আমাদের দেশে মুরুবির একটা কথা বলে চোরের সাক্ষী বাটপার আমার এই ক্ষুদ্র জীবনী ফকতায় একটা জিনিস আমি দেখছি যে আমাদের মুরুবিরা যে কথাগুলো বলে এগুলোর পেছনে আছে শত বছরের অভিজ্ঞতা এবং উইজডম ইয়াহিয়ামেন প্রতারককে নিয়ে এতগুলো পর্ব কেন আলোচনা করতেছি এটার কারণ হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো যারা তোলেন তাদের মধ্যে খুব সম্ভবত সিংহ ভাগী হইতেছে ডিসঅনেস্ট অ্যাক্টর ডিসইনজিনিয়াস এরা হচ্ছে ইয়াহি আমিনের দাড়ি টুপি আসে ধর্মের কথা বলে সুতরাং তাদের বিশ্বাস ইয়াহি আমিন ধর্মের প্রচারক এবং তারা এই জন্যে ইয়াহি আমিনের পক্ষ নিচ্ছে এটা বেশিরভাগ আর কিছু সাধারণ মানুষ থাকতে পারে আমার ধারণা মুষ্টিমেও সাধারণ মানুষ হ্যান্ডফুল অফ পিপল যারা ভাবতে পারে যে যে আসলে উনি কেন এতগুলো ভিডিও আলোচনা করতেছেন বা ভিডিও করতেছেন তারা অডিয়েন্সের জায়গা থেকে আপনার অনেক কিছু বোঝেন না যে পয়েন্ট অনেক বড় দিতে মেক করছি আমরা যারা ধরেন ডিল করি প্রচুর মানুষের সাথে এবং নানান জিনিস বার্ডসাই ভিউ থেকে অনেক কিছু ডিল করি দেখি আমাদের অনেক পার্সপেকটিভ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা নেই দর্শকের জায়গা থেকে তো মনে করেন যদি একটা উদাহরণ দিই ধরেন এই যে ইয়াহি আমি তার ব্যাপারে যদি এতগুলো ভিডিও না করতাম সে কিন্তু বাইপ মাতার বাইপ মাছের মতো পিছল খেয়ে বের হয়ে চলে যেত ধরতে পারতাম না কারণ আমি যখন প্রথমে একটা এপিসোড করছি সে তার কিছু আরও অর্ধশত সামনে নিয়ে আসছে যে না আমার ব্রিটিশ ক্রাউন্স সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেড দুইটা মাস্টার্স আছে মানুষ বলবো ওরে বাবা তাহলে তো এই ফখরুল ইসলাম হইতেছে এর পিছনে লেগে আসে রাইট তারপর আমি আবার একটা কাউন্টার ওর বুলশিট সব তুলে ধরলাম ওরে বাট পার টাইটল দিয়ে তো সেটা তুলে ধরার পর মানুষ আবার ক্লিয়ারলি বুঝে গেল ও আচ্ছা তাহলে সে বাট পারি করতেছে তারপর হইতেছে তার এই যে সুষমারে যায় এবং হইতেছে কুশল বের হয়ে আসছে এসে ডিফেন্ড করে ফেললো যে বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী অবৈধ কিছু করি নেই মানুষ আবার কনফিউজড তারপর আবার এগুলারে সহজে এরও প্রতারক টাইটেল আর একটা ভিডিও করলাম যে এই এইগুলো চোরের সাক্ষী বাটপা চলে আসছে সেটা বলার পর আবার মানুষের একটা ক্ল্যারিফিকেশান চলে আসলো একটা ক্ল্যারিটি মোমেন্ট অফ ক্ল্যারিটি চলে আসলো তাদের তারপর আবার ইয়াহি আমি আরেক ভাতা বাজি ভিডিও বের করে সে তার ডিবাং করে দিল আমাদের সব কিছু হ্যাঁ একেবারে খুব মোলায়েম ভাষায় হাত পা নেড়ে চেড়ে এমনভাবে বললো মানুষ তো কনফিউজড তারপর আমি যখন আরেকটা ভিডিও করলাম এখন আপনি মজার ব্যাপার হচ্ছে ফেসবুকে গিয়ে ইয়াহি আমিন লিখে সার্চ দিলে ইয়াহি আমিন প্রতারক ইয়াহি আমিন ভাউতাবাজ ইয়াহি আমিন বাটপার এইগুলো আসে সাজেস্ট অনেক নিচে আসে ইয়াহি আমিন পডকাস্ট এই যে আজকের এই দিনটা এমনি এমনি আসে নাই এতগুলো পর্ব করার কারণ আসছে এবং এতগুলো পর্ব না করলে আসতো না এবং এতগুলো পর্ব যদি না করতাম আপনারা তখন জানতেও পারতেন না যে এতগুলো পর্বের মাহাত্ম কী কারণ এতগুলো পর্ব যেহেতু করি নাই তখন আপনারা বুঝতেন না এখন করছি বিধায় রেজাল্টটা হাতে হাতে পাচ্ছেন বিধায় এখন আন্ডার এস্টিমেট করতেছেন সো অবশ্যই এতগুলো পর্ব করতে হচ্ছে দুইটা কারণে প্রথম কারণ তো বললাম সেকেন্ড কারণ অবশ্যই আমার লেজিটিমেসি ধরে রাখার জন্য নাইলে মনে হচ্ছে যে অনেকে তো কমেন্ট করতেছে অ্যাসহোলগুলো সেই দেখেন আমি অ্যাসহোলদের কমেন্ট সিরিয়াসলি নিই না আপনারা যারা আমার চ্যানেল অনেক দীর্ঘদিন ধরে ফলো করেন তারা জানেন আই অনলি কেয়ার অ্যাবাউট এবং আই অনলি রেসপেক্ট সেইম পিপল যারা দলকানা যারা সত এদের ব্যাপারে কি বললো কি রাইট টু কিভ এ ড্যাম আমি কমেন্ট ডিলিটও করি না তাদের এদেরকে ব্লকও করি না কিছুই করি না তাদের এগুলো করতে থাকো রাইট আই ডু হ্যাভ নো রেসপেক্ট ফর দ্যাম দে ডোন্ট ডিজার্ভ দ্য সিরিয়াসনেস ফ্রম মি যে ইভেন তাদের কমেন্ট ডিলিট করা বা ব্লক করা সিরিয়াসনেস দে ডোন্ট ডিজার্ভ ইট তো যারা সেইম পি অডিয়েন্স আছে তাদের জন্য ব্যাখ্যা করলাম আর কি এবং তাদের কাছে আমার লেজিটিমেসির প্রশ্নে আমাকে ইভেন মোর সো ডাবল ডাবল ডাউন করতে হয়েছে কারণ সে এক একবার সে বের হয়ে সে কথা বললে মনে হয় যে নিতে আমি এখানে ভুল কিছু বললাম বা আমি কোনো একটা কারণে তার পিছনে লেগে আসি সিম্পলি একটা প্রতারককে এক্সপোজ করতেছি ব্যাপারটা এরকম না সো আমার লেজিটিমেসির প্রশ্ন অনেক কথা বলতে হয় আচ্ছা সো আই হোপ দ্যাট ইজ ক্লিয়ার দ্য হ্যাভ গট দ্যাট আউট অফ দ্য ওয়ে এই প্রতারকের ব্যাপারে এই যে কুশল এবং সুষমার যাকে নিয়ে যখন আলোচনা করছিলাম এরও প্রতারক টাইটেল দিয়ে কারণ এরা যদি আজকে এস্টাবলিশ না করতো ইয়াহি আমিন কে ইয়াহি আমিন এত দূর আসতে পারতো না এইভাবে করতে পারতো না এবং আপনার এই যে সবগুলো ইউটিউবার সমিতি যেটা আমি নাম দিচ্ছি ইউটিউবার সমিতি এই যে ইউটিউবার সমিতি যে মিলেমিশে থাকে এবং এদেরকে এই কারণে যারা আমার চ্যানেল অনেক আগে থেকে ফলো করে আসতেছেন তারা জানেন খুব ভালো করে যে এই ইউটিউবার সমিতিগুলোকে আমি গালাগালি কী পর্যায়ে কী করে আসতেছি যে এরকম ফ্রেন্ডস হয়ে থাকার সুফল তাদের দৃষ্টিতে সুফল তাদের জগতের সুফল এবং কুফল অডিয়েন্সের জায়গা থেকে আপনাদের কী কুফল ভোগ করতে হয় এগুলো অতীতে পর্বে আলোচনা করছি যারা আমার নতুন অডিয়েন্স তারা জানেন না এগুলো নিয়ে আজকে কথা বলতেছি না দীর্ঘদিন ধরে কথা বলতেছি এবং দেখেন আমি যখন যাকে নিয়ে কথা বলছি যখন কারণ ছিল সাবস্টেন্সিয়াস ছিল তখনই কথা বলছি কারণ না থাকলে কথা বলি নাই কিছু বস্তি ইউটিউবার এসে তখন ভর্তি হয়ে গেছে রোস্টিং রোস্টিং সারাদিন রোজ বানান করতে বলে বানান করতে পারবে না আসছে টাকা কামাই করতে ভিউয়ের জন্য লাইক হোর ভিউ হোর এগুলো সবসময় বলে আসতেছি আপনাদেরকে নতুন কোনো ব্যাপার না তো এইগুলো এসে এখন হইতেছে সাদা কালো লাল নীল বেগুনি গু
কমেন্ট আসে এখানে আমি অ্যান্সারগুলো দেই না সাধারণত কারণ আমি বিশ্বাস করি সিন পিপলকে এগুলো বলার দরকার নেই এগুলো অ্যাসহোলগুলো ঘুরে ঘুরে এগুলো কমেন্ট করে এগুলোকে পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই স্টিল যদি কোনো সিন মানুষের মাথায় ওই প্রশ্নগুলো এসে থাকে এটার ব্যাখ্যা আরেকবার দিই যেমন ধরেন ইয়াহি আমিনের প্রাইভেট ভার্সিটি নিয়ে কথা বলছি ইয়াহি আমিনের জিপি নিয়ে কথা বলছি সো অনেক কমেন্ট করতেছেন যে জিপিএ সব কিছু না জিপিএ মার্ক জাকারবার্গের জিপিএ কথা এক্সকিউজ মি মার্ক জাকারবার্গের জিপিএ কেন রেলেভেন্ট না বলেন তো কারণ মার্ক জাকারবার্স ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করছে কিছু একটা করছে এবং প্রতারণা করে না প্রতারণা করে করে নাই ইয়াহিয়া আমিনের লাইফে যদি কিছু থাকতো তাইলে আমরা মেনে নিতাম যে সে এই লোকটার কিছু আছে লাইফে এই লোকটার লাইফে থ্রু আউট কিচ্ছু নাই তখন এই বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় ও আচ্ছা এই লোকের লাইফে তার মানে জিপিও নাই একটা ভালো প্রাইভেট পাবলিক ভার্সিটি তো চান্স পায় দেশের বাইরেও পড়াশোনা করে মানে তার মানে এই লোকের লাইফে কিছুই নাই তো একটা আরেকটাকে কমপ্লিমেন্ট করতেছে যদি এমন তার জিপিএ ভালো নাই পরবর্তীতে সে এটাকে মেক করছে নানানভাবে তখন কিন্তু এটা এরেলেভেন্ট হয়ে যেত ওর জিপিএ কত যখন তার জিপিও নাই যখন তার ভালো পড়াশুনোও নাই যখন তার ভালো ডিগ্রিও নাই ভালো কোনো কর্মও নাই কিছুই নাই খালি দাঁড়িয়ে আর ভাতাবাজি ছাড়া তখন বলতে হয় ও ইট লুকস লাইক ইটস এ প্যাটার্ন লুকস লাইক এ হি হ্যাজ এ ট্র্যাক রেকর্ড অফ ফাঁকারি বুঝতে নেই তখন এটা একটা একটাকে কমপ্লিমেন্ট করে আর কি এই কারণে এটা পয়েন্ট আউট করতে হয় প্রতারক ইয়াহি আমি কিনে অ্যানাফ সেট ওকে বাদ দিয়ে এবার যদি নতুন ভণ্ড প্রতারকগুলো কিনে কথা বলি এবং কুশল সুসবারে যায় যে এরা যে মিলেমিশে চক্র প্রতারণা এটা যেমন দেখেন একজনের একটা ক্লিয়ার কাট অভিযোগ যে কুশল হইতেছে ইয়াহি আমি একজনকে প্রেসক্রিপশান দিছে ওই লোক মেয়ে দেখছে এই আর কি ভিজিট করছে হচ্ছে ইয়াহি আমিনকে ইয়াহি আমি তাকে প্রেসক্রিপশান দিছে কিন্তু সিলটা মারছে হচ্ছে কুশলের সিগনেচারটা সম্ভবত কুশলের তাই এখন কুশল এটাকে অ্যাভয়েড করতে পারে না কুশল বলতে পারতো যে হ্যাঁ আমি জানি না সে আমার এটা ইউজ করছে আমার এটার সাথে কোনো লিঙ্ক নাই নাও দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট অর কাপল উইথ দ্য ফ্যাক্ট যে ইয়া কুশল এসে ইয়াহি আমিনকে ডিফেন্ড করছে তার প্রতারণাকে ডিফেন্ড করছে তার সকল কিছুকে ডিফেন্ড করছে এবং তারা একসাথে কাজ করে নাও কপ কাপল এভরিথিং টুগেদার এখন মনে হচ্ছে এখন এই কনক্লুশানে পৌঁছানোই যায় যে কুশল এবং সুষমারা যে এরা সবাই অ্যাকসেসরি অ্যাকমপ্লিস এরা সবাই মিলেমিশে নাও এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার ইয়াহি আমিন প্রেসক্রাইব করে এবং কুশল হয়তো স্যার সিল মারে সেখানে এবং সাইন করে তো সে কুশল না নতুন যে প্রতারকগুলো কিনে কথা বলতে চাই যে নাফিস সেলিম এবং হইতেছে কি মুন মুন জাহান বোধ হয় নাম একটু দেখে আছে জায়গা এরকমই এই প্রতারকগুলোকে নিয়ে দেখেন অনেক কমেন্ট মানুষজন করেন র্যান্ডমলি যে এই নাফিস সেলিম এটা আরেক ভন্ড আরেকটা বাটপার এটাকে নিয়ে কথা বলে নেই সেই তো ওকে ফাইন আই মে অ্যাগ্রি উইথ ইউ আই মে নট অ্যাগ্রি উইথ ইউ কিন্তু কথা হচ্ছে আমার কাছে কথা বলার মতো কোনো সাবস্টেন্স নাই কোনো ক্লিয়ার কাট কিছু নাই সো ইন মাই মাইন্ড আই মে অ্যাগ্রি উইথ ইউ কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলার মতো কোনো কিছু নাই আনসাবস্টেন্সিয়েটেড কথাবার্তা তো বলবো না বলা যাবে না নাফিস সেলিম যে চোরের সাক্ষী বাটপারের এখন পাইছি জিনিস এই জন্য আলোচনা করতেছি সেটা কিভাবে ফাইন্ড আউট করছি সেটা আবার আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যে জিনিসটা বললাম যে আমি এতগুলো এপিসোড করাই কিভাবে ন্যারেটিভ চেঞ্জ হয়েছে এটা আমি টের পাই এটা আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে বুঝতেছেন না অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছেন না যে নাইলে এই বাটপার ইয়াহি আমি বাইম মাছের মতো পিছল দিয়ে বের হয়ে যেত সে এতগুলো এপিসোড করা এখন এখন আমি যত সিন মানুষের কমেন্ট দেখতেছি কিছু তো এদের আছে মুরিদ বানাইছে কিছু এগুলো এগুলোর প্রোফাইলে গেলে দেখবেন যে কাপা শরীফের ছবি এগুলো এসে এই হয়েছে এদের ধর্ম এই বদমাইশগুলার সো এই মুরিদ কিছু বানাইছে এগুলারে বাদ দিলে পয়াল গাছা ডিগ্রি কলেজের এই অ্যাসলগুলোকে বাদ দিলে যত সেইন মানুষ দেখলাম এরা মোটামুটি সবাই আমার এটাই হইতেছে আমার কি বলবো সান্ত্বনা এবং আমার আনন্দ যে যারা সেইন লোকজন যারা শিক্ষিত লোকজন ভদ্র লোকজন তারা সকলে কনভিন্সড ইয়াহি আমিনের প্রতারণার ব্যাপারে সো তারাই আমার টার্গেট অডিয়েন্স ছিল আই উল কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাম সো ওই মুরিদ কুল কী বলে বেড়াতে সেটা ডাজন বদার মি দেখেন আপনারা যেটা বললাম যে আপনারা অনেক কিছু টের পান না আপনাদের অডিয়েন্সের জায়গা থেকে ইয়াহি আমি যখন সে তার ব্যাখ্যা এক্সপ্লেনেশন ভিডিওটা দিল সেই ভিডিওটা সে যখন আপলোড করল সাথে সাথে ধুমায় এটা শেয়ার হচ্ছে এবং তার মুরিদ খুলেই যে অ্যান্সার পেয়ে গেছে অ্যান্সার পেয়ে গেছে যে ইয়াহি আমি সবার থোতা মুখ থোতা ভেঙে করে দিছে তারপর কুরআন শরীফের আয়ারটা দিয়ে ক্যাপশানে শেয়ার চলতেছে সমানে তা আমি আমি দেখলাম তখন ইয়াহি মানে শেয়ারে ক্লিক করে যে কারা শেয়ার করতেছে কী বলতেছে দেখলাম যে এরকম মুরিদ খুল এটা সমানে ছড়াচ্ছে না একটা জিনিস যখন ছড়ায় যায় তখন সেটাকে রিট্রেক্ট করাটা কিন্তু ডাবলি ডিফিকাল্ট ইয়াহি আমি এর বুলশিট মনে করেন ছড়াই গেছে মার্কেটে সেটাকে আমি যদি এখনই কাউন্টার না করি ইমিডিয়েটলি তাইলে কিন্তু এটা মার্কেটে ছড়াই গেলে এটা কিন্তু অলরেডি একটা ঘোলাটে পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে সো আমি ইমিডিয়েটলি কাউন্টার করাটা জরুরি তো আমি যখন ঘুম থেকে উঠছি উঠে তো দেখতেছি হাজার হাজার মেসেজ ইমেল যে হাই আমি কাউন্টার করছে মামলা করছে আমার বিরুদ্ধে এরকম হাজার হাজার মেসেজ ইমেল আমার ওই দিন দুপুরে খুব একটা জরুরি মিটিং ছিল
আমি সেই ভিডিওটা করার আগে নাইনটি ভিডিও শেয়ার করছে ক্যাপশন পজিটিভ ক্যাপশন দিয়ে কোরআন শরীফের আয়াত আয়াত এই যে ইহাই আমিন ভাই দাঁত ভেঙে দিলেন এই করলেন সেই করলেন আমি ভিডিওটা আপলোড করে গেলাম আমি আমার কাজে বের হয়ে গেলাম ফিরে আসলাম ফিরে আসার পর রাতে যখন আমি আবার চেক করলাম ওর ভিডিওগুলোকে শেয়ার করতেছে তখন দেখলাম সেখানে এবার সবাই ধুমায় তার গালাগালি করে যে বেসিক্যালি আমার ভিডিওটা সবাই দেখে এখন কেউ আর তার ভিডিও পজিটিভলি শেয়ার করতেছে না সো এইভাবে আপনার ন্যারেটিভ ন্যারেটিভ হইতো সেইভাবে করে কাউন্টার এই কারণে এত ভিডিও করা এগুলো আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে বুঝবেন না জীবনে ধরতেও পারবেন না যে এই প্রতারকদেরকে কেমনে ধরতে হয় না সেখানে ধরা সেইখানটা দেখতে গিয়ে আমি হয়তো সেই প্রতারক নাফিজ সেলিম চোরা সাক্ষী বাটপাড়ার দেখা পাইছি নাফিজ সেলিম দেখেন একটা কথা সবসময় বলে আসছি আপনাদেরকে যে দেখেন মানু আমি কিন্তু যথেষ্ট উদার এবং জেনারাস এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং মানবিক হওয়ার চেষ্টা করি আমি কখনো কারোর জন্য এমন বার সেট করি না যেই বার আমি নিজে মিট করতে পারবো না আমি নিজে ক্লিয়ার করতে পারবো না রাইট সো ধরেন আজকে যেমন কুশল কুশলের বাবা হইতেছে বইটার একজন সন্ত্রাসী শিক্ষক সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করছি কিন্তু আমি ওই মানবিক জায়গাটা সবসময় রাখছি যে শত কুশলের বাবা আসছো সে ডিফেন্ড করবেই কিন্তু সুষমা রেজার তার বাবা না শ্বশুর সুষমা রেজা মুখটা চুপ রাখলে পারতো কিন্তু সে এসে হইতেছে সবাই উড়াই দিচ্ছে তখন সুষমা রেজার ইচ্ছা মতো কাল কালমন্ধ করে নিছি তো ওই মানবিক জায়গা থেকে দেখেন ধরেন যেমন ইয়াহি আমিনের সাথে যারা কলিগ মনে করেন সুষমা রেজা কুশল তারা ফ্রেন্ডস মে বি ইভেন রাইট এবং নাফিস সেলিম তিনি চোট বাটপার সবগুলো এক জায়গায় হয় এটা তো বললাম না আমাদের মুরব্বীরা এটা আইডেন্টিফাই করছে আরও বহু যুগ আগে আপনি আজকে ফেসবুকে সে আইডেন্টিফাই করতে হবে না আমাদের মুরব্বীরা ওনারা মাল ওনার আইডেন্টিফাই করে বলছে দুনিয়া চলাফেরা করে সো এই চোরগুলো যে সব এক জায়গায় হয়েছে এটা আপনি কাইন্ড অফ বলে দিতে পারেন রাইট বিদেশিরাও তো এটা আইডেন্টিফাই করে নাই তা না বার্ডস অফ সেম ফেদার ফ্লক টুগেদার বাটপারগুলো সব এক জায়গার মধ্যে হয় ভালো মানুষগুলো এক জায়গায় হয় বাটপারগুলো আরেক জায়গায় হয় বাই দ্যাট রুল আপনি অলরেডি কাইন্ড অফ নো যে এর মধ্যে একটা যদি মাত্রার ভাওতাবাজ হয় তার মানে এরা সব বাকি আশেপাশের সবার সাহায্য সহযোগিতা সে আজকে এই জায়গায় টিকে আছে সো আপনি দেখেন যে ইয়াহি আমিনের আশেপাশের কার এখন আপনি চলে আসবে কিছু তথাকথিত ধার্মিক এগুলো তো ধর্ম এদের জীবনে নাই ধর্মের নাম্বার ওয়ান ক্রাইটেরিয়া কী বলেন তো ধর্মের জীবন চর্চায় ধর্মের আখলাক চরিত্র আখলাক অন্যের হক এই কী জানি বলে আপনার জিহাদে আকবর জিহাদে আরেকটা কী একটা হচ্ছে জিহাদে আকবর একটা হচ্ছে জিহাদে ভুলে গেলাম তো নিজের সাথে জিহাদ নিজের নফসের সাথে জিহাদ অন্যের হক নষ্ট না করা রিজিক হালাল হওয়া নাম্বার ওয়ান এপিসোডে বলছিলাম যে রিজিক হালাল না হলে আপনার কোনো ইবাদত কবুল হয় না ইয়াহি আমিনের কি রিজিক হালাল সে এত বড় দাঁড়িয়ে রেখে যে এত কথা বলে বেড়া এত ধর্ম পিউরিফাই করার ওর কি রিজিক হালাল তাহলে তোর কোনো ইবাদতই কবুল হচ্ছে না এবার যত খুশি সে নামাজ পড়ুক সো আপনি দেখেন যে এরা সকলের আশেপাশের বাটপারগুলোকে দেখেন আপনি ইয়াহি আমিনের বিশাল লম্বা দাঁড়িয়ে ধর্মের কথা বলে কুশল সারাদিন ধর্মের কথা বলে তারপর সুষমার যে একটা বিশাল হিজাব পরে সারাদিন ধর্মের কথা বলে মুনমুন জাহান হিজাবি তারপর হচ্ছে আপনার এই যে কি নাফিস সেলিম সেও এক বিশাল দাড়ি এবং এরা বৈশাখ পডকাস্ট করে একসাথে আমেরিকা খারাপ কথা কেনারা খারাপ কথা তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন দেয়ার বার্স অফ সেম ফেদার রাইট এবং তাদের সবার ইন্টারেস্ট এক সবার কথাবার্তা এক নাও ধার্মিক কি ভালো মানুষ নাই আসে কিন্তু কথা হচ্ছে যেগুলো ধর্মকে ব্যবহার করে বাটপারি করতে সেগুলো সব এক জায়গার মধ্যে হয়েছে এটা বলতে চাচ্ছি আর কি তো সেইখানে যদি আজকে এমন হইতো যে নাফিস সেলিম এবং এই যে সুষমার যা কুশল তারপর মুনমুন জাহান এরা একসাথে কাজ করে এবং পৃথিবীর সকলে বুঝতে পারতো সেরা বাটপার ইনক্লুডিং এই বাটপারগুলো সহ তো তারে আমরা মুখটা বন্ধ রাখি আমরা যেহেতু জানি আমাদের ফ্রেন্ড ইয়াহি আমিন একটা বাটপার আমরা টের পাইলাম তাহলে আমরা ডিফেন্ড করার তো প্রশ্নই করে না আমাদের তাকে ডিফেম করা উচিত আমাদের তাকে কনডেম করা উচিত ডিনাউন্স করা উচিত অতটুকু সততা যদি আমাদের না সেটা আমাদের ধর্মের শিক্ষা কোরআন শরীফের শিক্ষা আলোচনা করছি কোরআন শরীফে বলছে যে সবসময় সত্য কথা বলো যে যদি সেটা তোমার নিজের বিপক্ষে যায় সবসময় সত্য কথা বলো যেটা যদি সেটা তোমার নিকট আত্মীয়ের বিপক্ষে যায় সো কোরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী কিন্তু এই সকল বাটপাড়ের সাথে সাথে বের হয়ে এসে ডিনাউন্স করার কথা ছিল ইয়েকে ইয়াহি আমিনকে যে এই প্রতারক আমরা আমরা সরি আমরা দুঃখিত আমাদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে আমাদের ইমেজ ব্যবহার করে আমাদের ইয়ে ব্যবহার করে ইনফ্লুয়েন্স ব্যবহার করে এই প্রতারক এভাবে টিকে থাকতে পারছে নাহলে কিন্তু ওর কোনো ক্রিডেন্সিয়াস নাই ওর কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই ওর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই এই লো গ্রেড লো ট্রিয়ার ফটকা এইচএসসি পাস সাইকোলজিস্ট এই পর্যন্ত কখনই আসতে পারত এই প্রতারকদের আশ্রয় প্রশ্রয় না পাইলে এবং নাফিস সেলিম সে তো সিনিয়র ইউটিউবার রাইটি আমি ট্র্যাকশানটা পাইছি এদেরকে ইনভলভ করার পর আমি সাদমান সাদিকের নাম নিছি কিন্তু সেন্সে নিচ্ছি না কিন্তু সে তার জায়গা থেকে ইয়াই আমি এই ট্র্যাকশানটা পাইছে এই সবাইকে ইনভলভ করার পর সে আস্তে আস্তে ট্র্যাকশানটা পাইছে সে একা এই বাটপার এটা প্রতারণাটা করতে পারতো না তাও এখন দেখেন এখন নবল কাজ কোনটা হবে নবল কাজ অনারেবল কাজ হবে যখনই সবাই টের
না দেখার ভান করি এটা হইলো মানবিকভাবে আমি মেনে নিতাম কিন্তু বাটপারগুলা ঘুরে 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 ডিফেন্ড করে বেড়াচ্ছে ইয়াহি আমিনকে তো কুশল সুসমার যেগুলো তো আমরা জানি দেখছি এখন আমরা দেখব মুনমুন জাহান এবং হইতেছে নাফিস সেলিমের বাটপারগুলোর বাটপারি তো যেটা বললাম যে আমার ভিডিও এই ইয়াহি আমিনের যে ভিডিওগুলো যারা শেয়ার করছে সেখানে যখন আমি দেখতেছিলাম সেখানে আমি দেখলাম হঠাৎ করে আমার চোখার খেলো নাফিস সেলিমের কমেন্ট একজন শেয়ার করছে ইয়াহি আমিনের ভিডিও করে হইতেছে চ্যালেঞ্জ করছে ইয়াহি আমিনকে যে সেখানে নাফিস সেলিম এসে কমেন্ট করতেছে আপনি কি আদৌ ভিডিওতে ভিডিওটা দেখেছেন নাকি সত্য খোঁজার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা শক্তি আপনার নাই এই কমেন্টটা করছে দুই দিন আগে এমন না দুই মাস আগে এমন না দুই সপ্তাহ আগে ইয়াহি আমিনের প্রতারণা কিন্তু আমি প্রথমবার যে আলোচনা করছি প্রায় তিন থেকে চার সপ্তাহ হয়ে গেছে আজকে নির্বাচনেরও এক দুই সপ্তাহ আগে বাই নাও সকল সেইন সেন্সিবল অনেস্ট পিপল বাই নাও জানে ইয়াহি আমিন একটা প্রতারক ফেসবুক অ্যালগোরিদমে তুমি সার্চ দিল নাম আসে ফেসবুকে সার্চ বারে ইয়াহি আমিন পতারক ইয়াহি আমিন ভাতাবাজি ইয়াহি আমিন বাগপাড়িগুলো আসতেছে আর সেইখানে নাফিস সিলিম আজকে থেকে দুই সপ্তাহ আগে হইলো মানতাম যে সে হয়তো এখনও অন দ্য ফেন্স না দুই দিন আগে সে কমেন্ট করতেছে আপনি কি আদৌ ভিডিওটা দেখেছেন নাকি সত্য খোঁজার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা শক্তি আপনার নাই তারপর তার লজিকগুলো দেখেন আর একটা বিষয় হচ্ছে উনি তো নিজেও বলেননি উনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি নিয়ে উনি পড়াশোনা করছেন ওনার মুখ থেকে বলতে শুনেছেন আপনি কখনও কোথাও ভুল তথ্য প্রচার করে কি ফায়দা হচ্ছে তারপরে সে বলতেছে এমনভাবে বলতেছেন অ্যাজ ইফ উনি নিজেই বলছে যে উনি সাইকোলজিস্ট আপনাদের লজিক দেখে হাসি পায় লজিক দেখে নাফিস সেলিমের হাসি পায় রাইট যার মানে নাফিস সেলিম এখনও নিশ্চিত নাই ইয়াহি আমি যে নিজেকে ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে আসা করে আসতেছে দীর্ঘদিন ধরে নানানভাবে এবং সেই যেহেতু প্রতারক আমরা পৃথিবীর কেউ না জানলে ইয়াহি আমি জানে তার এই কোনো ডিগ্রি নাই সুতরাং সে সুকৌশলে এই কথাটা বলা অ্যাভয়েড করে যাচ্ছিল যে সরাসরি বলা আমি একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আমি একজন কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট সে সুকৌশল এটা বলা এড়াই যাচ্ছিল কারণ সে নিজে জানে সেটা না কিন্তু আর যতভাবে আসে সে এটা করে গেছে সে উপস্থাপিকাদেরকে আপনারা দেখবেন উপস্থাপিকা যখন পড়তেছিল সে কিন্তু একটা ইয়ে দেখে পড়তেছিল একটা কাগজ দেখে পড়তেছিল সেখানে যে দুজন আলোচক ছিল দুইজনের পরিচিতি সে একটা কাগজ দেখে পড়তেছিল আমি তো টিভিতে প্রোগ্রাম করছি আপনারা এরকম জানবেন যে আপনারা কোথাও গেলে প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে আপনাকে বলা হয় যে আপনার পরিচিতিটা আপনি লিখে দেন সো ইয়াহিয়া আমিন এবং সেই আলোচক তাদের নিজের পরিচিতি লিখে উপস্থাপিকার কাছে দিছে উপস্থাপিকা সেইটা দেখে দেখে পড়তেছিল আমাদের সাথে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে এসেছেন সবুর খান চেয়ারম্যান ডেফুডিল গ্রো এছাড়া আমরা পেয়েছি ইয়াহিয়া আমিন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন লাইফ স্প্রিং লিমিটেড ইয়াহি আমিন ভাজ দিল কি ও একটা প্রোগ্রামে সে ভুল বলছে আমি এটা এবং প্রোগ্রামের পর সে কারেক্ট করে নাই প্রোগ্রামের পর কারেক্ট করার ওই তো ফালতু কথা লেভারেজ দিতে দিই তার কত লেভারেজ দিবে ওই বাটপারকে সে বেসিক্যালি এগুলো লিখে দিছে এবং ওই প্রোগ্রামের মধ্যে সহ নিচে লেখার যখন ওর নাম আসছে সেখানে লেখা ছিল ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ইয়াহি আপনি তো আসলে যেহেতু সাইকোলজিক্যাল বিষয় নিয়ে মানুষের মন নিয়ে আসলে কাজ করেন সো অন টপ অফ দ্যাট আমরা যখন বেকারত্বের সমস্যাটা দেখি নাফিস সেলিমের আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে না ইয়াহি আমি মুখ দিয়ে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বসে কিনা প্রমাণ দেন এবং যতগুলো চ্যালেঞ্জ এরা করছে সবগুলো প্রমাণ কিন্তু পরে সময় সময় বের হয়ে গেছে এবং ইয়াহি আমি যে ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছে এগুলো ভুরি ভুমির প্রমাণ দশ হাজার টাকা দিয়ে আমি আমার চ্যানেলে হাজারটা দেখাইছি এই লোক ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছে ঘন্টায় দশ হাজার টাকা দিয়ে সে মুখে বলছে কিনা কখনো যে আমি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সেটা মুখে না বললে নাফিস সেলিম এসে বলতেছে যে ভুল তথ্য প্রচার করতেছেন তো দেখেন এই যে বলি চোরের সাক্ষী বাটপার এবং মুনমুন জাহান এই ভিডিও শেয়ার করছে ইয়াহি আমিনের এই বাটপারি ব্যাখ্যা দুদিন আগে দেখেন আপনার চরিত্রের কথা যদি আজকে আমরা বলি চরিত্র কিন্তু ডাজেন্ট ডিমান্ড কি বলবে আপনার ইফুল প্রুফ এভিডেন্স আপনার কিন্তু লাইক বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট এখানে আমরা আদালত বসাই নাই যে ইয়াহি যেমন ইয়াহি আমিনকে আজকে জেলে পাঠাইতে হলে কিন্তু বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট প্রমাণ দিতে হবে যেটা অলরেডি আছে কিন্তু যদি ধরেন বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট পাওয়া যাচ্ছে প্রমাণ করা যাচ্ছে না স্টিল ইন দ্য কোর্ট অফ পাবলিক কিন্তু আপনারা অলরেডি জানেন আপনারা সবাই জানেন যে সে প্রতারক প্রতারণা করে করা যাচ্ছে হয়তো এভিডেন্সের ফাঁক ফোকর বা আইনের ফাঁক ফোকরের কারণে একে হয়তো জেলে পাঠানো যাচ্ছে না যাবে এখন যাবে আমি বলতেছি একটা কথা কথা হয়তো ধরেন যাচ্ছে না কিন্তু সবাই আমরা জানি যে সে প্রতারক বাংলাদেশ এরকম প্রচুর এবং সারা পৃথিবীতে এরকম প্রচুর প্রতারক আছে যারা আইনের লুপফুল ব্যবহার করে লয়ার দামি লয়ার ভাড়া করে কিনে এরা ফাঁক ফুকর ধরে বের হয়ে চলে আসে কিন্তু আমরা সবাই জানি এরা প্রতারক সো নাফিস সেলিম যদি একজন এত বড় দাড়ি সে আমেরিকা থাকতে পারে না ধর্মের তার এত টষ্ট সে ধর্ম সে চলে আসছে বাংলাদেশে এবং এই যেখানে আরেক মহিলা দেখেন মার্দিয়া মমতাজ এক
সেই লোকটা অটোমেটিক নাস্তিক হয়ে যাবে পৃথিবীতে নাস্তিকের সংখ্যা বাড়তে থেকে আমি এগুলো অনেক পর আলোচনা করছি পৃথিবীতে নাস্তিকের সংখ্যা বাড়ার পেছনে দায় এই এই তথাকথিত হুজুরগুলা এগুলাকে দেখে সুস্থ মানুষ ভদ্রলোক যে নামাজ কালাম করা লোক নাস্তিক হয়ে যাবে এগুলোর কাজ কাম দেখলে ধর্মের উপর থেকে রুচি রুহ উঠে যাবে আপনারা দেখেন সবগুলা তথাকথিত ধার্মিক হিজাবি দাঁড়িয়ে মিলে কী তামাশাটা করতেছে এদের চরিত্র চ আছে এভাবে বলছিল এক ভদ্রলোক যে আমি ইস্টে গিয়ে হইতেছে ইসলাম দেখি নাই মুসলিম দেখছি এবং ওয়েস্টে গিয়ে হইতেছে মুসলিম দেখি নাই ইসলাম দেখছি একটা কথা বলেন আমাদের ভাষায় যেতোর মতো বন্ধু থাকলে শত্রুর দরকার হয় না আপনাদের মতো ইসলামিক থাকলে নাস্তিক হওয়ার জন্য নাস্তিকের দরকার নাই আপনারাই এ নাফ মানুষকে নাস্তিক বানানোর জন্য আপনারা যে তামাশা করে বেড়ান না এটা মনে করেন যে কোনো একটা বাংলাদেশের সন্ত্রাসীগুলো কী করে সমিতি বানায় নানান রাইট আপনি ডাক্তারের কোনো অপচিকিৎসা নিয়ে কথা বলে ডাক্তাররা সবাই জোর পেতে ঝাঁপায় পড়বে ইঞ্জিনিয়ারদের কিছু জোর পেকে ঝাঁপায় পড়বে পুলিশের কোনো একটা আপনি হরানি শিকার হলেন কিছু বললেন পুলিশ সম্প্রদায় ফেসবুকে গ্রুপ খুলে ফেলবে আপনি সরকারি চাক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কিছু বললেন তারা মিলে একটা জোট পাকায় ফেলবে সাংবাদিকদের কিছু বিরুদ্ধে কিছু বলবেন তারা মিলে একটা জোট পাকায় ফেলবে আপনি নিউ মার্কেটে কেনা করতে কেনাকাটা করতে গেছেন সেখানকার দোকানদাররা মিলে আপনাকে জিনিস গছাই দিচ্ছে আপনি প্রতিবাদ করলেন আপনারা দোকানদাররা মিলে সাঁটার ফালায় পিটানো শুরু করবে জোট পাকায় আপনি ফুটপাতে গেলে হকাররা মিলে আপনাকে হয়তো সেরকম সো এই ইতরগুলো ওই যে মনে করেন বোনের মধ্যে যেরকম পশু হায় না বোনের মধ্যে কিন্তু প্রাণীরা হইতেছে শিকার করে হইতেছে প্যাক প্যাক করে শিকারও করে প্যাক করে আবার হইতেছে সেফটি প্রশ্ন প্যাক করে থাকে সো বোনের পশুরা যেরকম প্যাক বেঁধে মানে দল বেঁধে পাল বেঁধে ঘোরাফেরা করে হায়নাগুলো এই এই জিনিস বাংলাদেশে সবাই করে বেড়ায় যেটা আমরা বললাম সমিতি সমিতি গ্রুপিং গ্রুপিং নাও যাদের আখলাক ভালো আপনি আশা করবেন যে তারা এই জিনিস করবে না অ্যাট দ্য লিস্ট কিন্তু আমরা যখনই টেস্টেড আমরা যখনই দেখি এদের চরিত্র টেস্ট করার প্রশ্ন আসে ওই যে একটা কথা বলে না যে সুযোগ সুযোগের অভাবে হইতেছে সৎলোক ঘুষ খাওয়ার চান্স পায় না দেখুন একটা প্রাইমারি স্কুলের টিচার উনি তার ঘুষ খাইতে পারবে না সো উনি সুযোগের অভাবে সৎলোক উনি হয়তো সৎলোক কিন্তু কনক্লুসিভলি বলার সুযোগ নেই যে উনি কি আসলে সৎলোক নাকি সুযোগের অভাবে সৎলোক সো এই যে বাটপারগুলো এরা যে ধর্মের কথা বলে বেড়ায় এদের এরা কি আসলেই ধর্মের প্রতি এদের ধর্মের আদর্শ ধর্মের শিক্ষার প্রতি এদের বিন্দুমাত্র রেসপেক্ট আছে নাকি ধরা খাইতেছে না বিধায় বাটপারগুলো ধর্মের প্রচার ধর্মকে ব্যবহার করে করতেছে এটা বোঝার সু এটা টেস্ট করার সুযোগ তখনই আসে যখন ইয়াহি আমিনের মতো একটা বাটপার প্রতারক ধরা পড়ে এবং আমরা তখন দেখতে পাই কুশল সুষমা রেজা নাফিস সেলিম মুনমুন জাহান এবং আরও যত তথাগতিত ধর্ম ওনা লোক আছে তারা কীভাবে রিয়্যাক্ট করে তারা কী কীভাবে বিহেভ করে আপনারা যেভাবে ধর্মকে কলুষিত করতেছেন আপনারা যেভাবে ইসলামের ইসলামকে কলুষিত করতেছেন আপনারা যত ক্ষতি ইসলামের করছেন একটা নাস্তিক এত ক্ষতি ইসলামের করতে পারে নাই 